。近日，美国纠集北约、欧盟、英国、澳洲、日本、新西兰和加拿大等一众盟友，就网络安全问题抹黑中国。在周一的外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，一小部分国家代表不了国际社会，抹黑他人，洗白不了自己。赵立坚还提到了美国中情局下属的一个名为 APTC 三九网络攻击组织，这个组织可以说是地球上最邪恶的黑客组织，曾在长达十一年的时间中对中国实施网络攻击。这个组织与美国政府。之间存在哪些不为人知的联系？来看看报道。APT 是英文高级长期威胁的缩写。APT 技术综合运用全部可用的黑客手段，不仅限于网络攻击，还结合了线下间谍渗透行为，是公认危害性最大的黑客攻击行为。中国是 APT 攻击行为的主要受害国。APT C 三九由网络安全公司奇虎三六零在二零二零年三月发布的一份报告首次编码命名，其中的 C 代表受攻击对象是中国，三十九意味着这一组。组织是该公司发现的第三十九个针对中国的 APT 黑客团体。报告指出，针对中国的 APT 攻击主要集中在北京、珠三角和长三角等经济发达地区。以针对中国航空航天科研领域的受害情况为例 ，APT C 三九对相关核心机构的系统开发人员长期进行定向打击，例如以国际会议为掩护，向科研人员发送带有木马的邮件，或者赠送带有网络攻击武器的 U 盘。一段时间以后，科研人员周围的电子设备就形成一张黑客网络，常年不断窃取情报。分析显示 ，APT C 三九发起攻击行为的技术特征具有高度规律性，这显示其背后有严密的组织背景，极有可能是国家级黑客组织作案。此外 ，APT C 三九发起的攻击都以美国东部时间为基轴进行统筹，因此定位其主脑位于该时区。值得注意的是，中情局总部所在的弗吉尼亚州就使用美国东部时间。关联情报分析还得出结论：攻击所使用的网络武器与由维基解密公布的“穷龙七”相吻合。维基解密2017年公布了8176份拷贝自美国中情局网络情报中心的文件，其中包含有被中情局视为核心武器的“穷龙七”的资料。这些资料由时任美国中情局秘密行动处科技情报主管约书亚·亚当·舒尔特提供给维基解密网站，他直接参与研发了针对中国攻击的网络。武器“穷龙七”，至此 ，APT C 三九与美国中情局直接相关的证据链已经相当完整。此外，还有证据显示 ，APT C 三九使用的某些攻击武器由美国国家安全局开发，显示其背后有更高层级的协调。穷龙七是中情局针对中国打造的黑客武器项目，包含多种间谍软件，被称为全球最大规模的网络间谍武器兵工厂。穷龙七可以将任何电子设备变成监听监视工具，包括电脑、智能手机、游戏机、路由器和智能电视，甚至还包括汽车、卡车和飞机。还有报道指出 ，APT C 三九也被美国分享给北约盟友，这也就解释了为什么五月发布的中国网络安全态势综述报告显示，北约的三个成员国——美国、荷兰和德国——是控制中国电脑数量位列前三的国家。拜登政府执政以来，在对华政策上这种呃强硬的态度依然非常明显。那么此前在人权问题上介入中国新疆，包括最近在。美台关系上做一些升温的动作，可以表明就是美国对华政策这一种，呃，高度施压的这个态势没有改变。那么，应该说这种网络攻击是另外一个话题。那么，盟国也是为了表明一个态度，表明一个站位。那么，在这个议题上呢，也对这个美国的这个政策表示一定的这个附和。值得注意的是，虽然北约这次也跟随美国政府炒作所谓中国黑客议题，但北约盟友也是美国网络窃密的重点对象。其中最大的受害方就是在美国眼中不怎么听话、经常强调欧洲战略自主的德国。德国图片报二零一三年报道，当时德国联邦情报局发现，美国对德国政要的全面监听已经长达数年。报道指出，美国在冷战结束后，很担心盟友背叛自己，把原本用于监听苏联和东欧国家的梯队项目对准盟友。当时默克尔矢口否认，对媒体表示自己没有被监听。但美国针对默克尔的监听没有因为默克尔的否认而中断。二零一六年维基解密公布文件证实，默克尔确实位列美国的重点监听名单。今年五月三十号，丹麦广播公司曝光丹麦
国防情报局的邓哈默行动报告。该报告证实，美国情报机构通过丹麦的通信电缆对法国、德国、瑞典和挪威等国政要实施长期监听，其中就包括默克尔。报道还指出了监听的途径：丹麦地处北欧的交通要道，多条通信光缆在此登陆，因此丹麦是欧洲的数据信息枢纽。上世纪，丹麦电网公司开展智慧电网建设，也邀请美国公司参与。美国的间谍设备通过丹麦电网无孔不入地渗透到电缆通信机房中，而历史上美国间谍也曾用特殊潜水器在海底光缆上安装信息拦截装置的方式窃取苏联情报。通过这些拦截装置，美国可以获取从电话语音到网页浏览记录以及金融、政府和军事数据。美国情报机构还直接控制欧洲的著名商业公司。去年二月，德国电视二台曝光的瑞士加密机事件，就披露了美国中情局从上世纪五十年代布局收购瑞士的加密设备制造商克里普陀，并在这家著名企业的产品中植入中情局专用后门程序。中情局可以在任何时间解密这些国家的核心机密。德国电视二台认为，全球除了中国及苏联之外的几乎所有国家都使用了这家公司的产品。这也解释了上世纪的一些间谍悬案，涉及伊朗、利比亚和埃及等国。美国为了维护自己的霸权地位，那么不仅是对敌人不放心，对自己的盟友也不放心。那美国对盟友的监听，应该说。历史是非常悠久的，特别是像这个德国、法国这样的铁杆盟友的高级官员，甚至像默克尔也是在监听的范围以内。这实际上暴露了，就是说美国为了自己的霸权的这个利益呢，应该说是要把这个呃这种监控网络是遍布全球，而且是呃不区分对象的全面监听。毕竟美国在监听这个技术方面。是非常的强大，而且美国的盟友在很多方面又很依赖于美国，所以这是一种很无奈。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。美国拉帮结派指责中国实施网络攻击的时候，不断爆出美国及其盟友相互监控的丑闻，您对此如何看？主持人好，美国及其盟友相互进行秘密的网络监控，实际上呢也是一种网络攻击，通过监控获得商业机密和政治情报。当然呢，是网络攻击了。斯诺登呢，早就揭露了美国网络监控的广度和深度。阿桑奇透露，美国开发的网络武器超过两千多种。伊朗核设施遭遇美国网络攻击，而停运呢，更是家喻户晓。最新的两个案例是，美国与丹麦合作监听瑞典、挪威、法国及德国高层官员的电话对话及其短信内容。美国与以色列的情报。网络呢合作，用飞马间谍软件软件对五万个利益相关方进行隐私侵犯、信件截获、这个欺诈性的进入、潜入计算机系统等等。监控对象呢包括政治人物、国家元首、这个企业总裁、活动人士、皇室成员以及媒体的记者。他们不仅呢监控盟友，比如说法国总统马克龙，同时呢也监控本国的记者、美国有线电视新闻网。这个《纽约时报》和半岛电视台呢，都被秘密的盯梢着。美国和欧洲的企业之间呢，军事机军事机关之间也经常呢相互监控和攻击。那么，波音和空客之间呢，就存在商业机密监控和技术情报的对垒。所以说呢，美国呢才是全球最大的网络攻击源。但问题在于，你美国带头进行大规模的网络攻击和网络监控也就罢了，你却拉动盟友造谣生事。想把自己的邪恶呢甩锅给中国，那就太龌龊、太邪乎了。哎呀，这美国的盟友呢也是够软弱，自己被美国虐，还要呢跟着美国来攻击中国，这有点像那个付不起的啊什么抖了，这呢是令人遗憾的。好的，谢谢陈先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。周二，香港保安局局长邓炳强发表其上任后首篇网志。邓炳强指出，香港国安法威力有目共睹，令暴力行为锐减。不少昔日的港独势力领头羊败走香港。邓炳强还表示，保安局及下辖纪律部队会时刻做好准备，配合国家策略，不断提升执法及协调能力，防范国家安全风险，应对治安挑战。
。乱港分子黎智英创办的一传媒上月十七号停牌，旗下的苹果日报因涉嫌触犯香港国安法，被香港特区政府冻结三个户口，涉及一千八百万港元。同时，一传媒及苹果日报多名高层，包括一传媒行政总裁张建宏被捕。苹果日报于上月二十四号发行最后一份报纸后宣布停刊，网页版则在同月二十三号晚上十一时五十九分停止运作。周三，香港区域法院对前年在港铁沙田站发生的袭警及暴动案作出判决。二零一九年九月初，大批暴徒在香港沙田站包围警员并冲击控制室，涉案三名被告被控暴动罪、袭警罪及管有攻击性武器等多项罪名。法官郭启安判刑时指，被告公然暴力袭击警员、冲击控制室，案中情节非常恶劣，法庭不会容忍。三人被判入狱一年至三年。九个月不等，在另外一起案件中，四十岁的被告吴伟豪，二零一九年十一月二号在元朗停车场被搜出汽油炸弹，之后在其工作的货仓内再搜出一百公升汽油及制造汽油弹的材料。法官引述专家的报告指，这些汽油足以制成三百支汽油弹，令人咋舌。最终判其监禁五年。周二，新上任的香港保安局局长邓炳强发表网志指出，近年有反中乱港分子利用曾经存在的选举制度漏洞，破坏香港的限制秩序，企图瘫痪立法会的运作，阻挠特区政府施政。二零一九年年中开始，黑豹在香港肆虐，外部势力及其在港的代理人新。风作浪，并利用媒体以软对抗的方式美化暴力，灌输港独意识，荼毒年轻人，将他们推进犯法的深渊，最终催生了极端思想和行为，以致本土恐怖主义。在外部势力推波助澜之下，香港甚至一度出现颠覆势力，以所谓的“蓝潮”妄想能够胁迫中央政府及特区政府。邓敏强表示，去年六月，香港国安法实施令暴力行为锐减，至今超过一百三十人因涉嫌干犯香港国安法及相关罪行被捕，当中超过一半已被检控。今年三月，国家再次为香港出手，完善香港特区选举制度，堵塞以往的选举漏洞，确保爱国者治港的原则，保障七百多万香港市民的福祉。邓炳强强调，保安局及辖下所有纪律部队不会松懈，会继续时刻做好准备，配合国家的策略，防范国家安全风险，应对治安上的挑战。目前，保安局和辖下的所有纪律部队上下一心，准备就绪，全力以赴守护香港，以迎接即将举行的三场重要选举，以及特区政府回归祖国二十五周年相关活动，能够在安全的环境下顺利进行。邓敏强还指出，香港国安法实施以来，除了超过一百三十人涉嫌违反香港国安法被捕外，不少昔日的港独势力领头羊败走香港，逃避法律责任，或宣告退休，或无耻的宣称与港独无关。战中三丑之一的陈建明周二声称自己已到台湾，他将在台湾政治大学担任一年的访问教授，并教授所谓“社会运动”等课程。外界预计，陈建明到台湾担任访问教授只是幌子，不过是为了落户台湾铺路。香港文汇报报道称，多名政法界人士表示，陈建明在香港以各种歪理扭曲下一代，疑惑至今。而其服刑之后的种种美化违法行为的言论，更暴露其至今没有悔改，令人担心。他赴台后是否会与台独分子沆瀣一气，继续散播反中乱港主张？他们强调，香港国安法具域外效力，若陈建明在台违反香港国安法，也需承担相应的法律责任。按照香港国安法的规定呢，第三十七条明确规定，香港的永久居民、公司、法人等一些组织，呃，香港特别行政区之外。实施危害香港国安法的犯罪行为，也会受到这个法律的管辖。近年来，尤其是二零一九年修例风波之后，台湾已成为香港黑豹分子窝藏的主要地点之一。台湾之所以成为乱港分子的目的地，一大原因就是在修例风波期间，台湾地区领导人蔡英文为赚取政治利益，曾多次表示支持所谓的抗争，并且承诺将不遗余力提供所谓政治援助。但一直以来，蔡英文都只是口头上在行动，根本没有开展任何实际上的措施。据港媒报道，大量参与黑豹的港人窜逃台湾后，生活坎坷，基本上整天无所事事，只靠微薄的生活津贴度日。据台媒报道，这些黑豹年轻人很多时候每天只能吃一餐。他呢，吃的态度就是用完即弃的态度。
，呃，实际上呢，香港的反中滥港事件当中，有不少人，实际上是台湾呢、啊，跟台湾的台独势力是密切勾结着，啊，他们这些人只有在香港才能够发挥作用，他们跑到台湾去，他们呢就的影响力大减，台湾呢，呃，当局呢认为这些人呢这个利用价值啊大幅下降。在香港问题上，境外势力并未收手。去年香港国安法出台后，美国政府就想方设法借此打压香港，恐吓在港外国企业。上周，拜登政府又无视商业呼声，炮制了所谓的“香港商业警告”，这让不少在港媒体感到担忧。香港美国商会会长塔拉约瑟夫近日接受了多家港媒以及包括《金融时报》在内的外媒采访。约瑟夫直言，香港仍是国际企业营商的好地方，至今看不到在港注册媒体。数量大幅下降，商会也不建议媒体撤出香港。We are certainly not advising companies to withdraw from the Hong Kong market. Hong Kong is still a very good place for international companies to do business. Despite the changes that we've seen, Hong Kong still has an excellent infrastructure.、Uh, it has free flow of the internet, and when it's not COVID, Hong Kong has great connectivity. To many different parts of the world, and of course, it has connectivity with mainland China, which is an extremely important market for many different sectors. 香港美国商会已经在香港经营并蓬勃发展超五十年，拥有一千四百家会员企业，涵盖从金融服务到法律、物流和房地产的各行各业。在财富五百强企业当中，有超过百分之九十企业都在香港设有办事处等机构。商会刚刚还在香港中环购置新办公地点，希望以此促进对话和交流，倡导公开透明、信息自由流动、法治和良政善治。商会上周六发表声明指出，香港作为国际商业中心具有至关重要的作用，仍然是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。面对近年来日益复杂的地缘政治环境，商会表示支持其会员企业应对挑战和风险，同时也继续抓住在本地区的商机。政治用意就是想通过打香港牌来遏制中国的发展，他并没有考虑到啊驻港企业的利益。实际上，香港的这个嘛。美国的商会这些企业，他们用自己的实际行动，对香港的发展前景和对香港国安法的实施，投下了这个嘛支持的一票。好的，我们继续来连线特别评论员陈兵。陈先生，我们再来看香港态势。一是战中三丑之一的陈建民去台湾交社运了；二是苹果日报前执行总编辑林文宗被捕。您是如何来看待这些事儿？这说明香港国安法的牙齿锋利仍然在紧紧地咬着危害国家安全的各种行为。去年六月底，香港国安法实施以后，至今呢，超过一百三十人因涉嫌违反国安法以及相关的罪行被捕，当中呢，超过的一半已经被监控。那么，香港特区政府保安局局长邓炳强说呀，在国安法的震慑下，不少昔日的港独势力领头羊败走香港，或者宣告退休；有的呢，则继续受到法律的追击，令暴力行为锐减。那么，在这样的背景下，看待这战中三丑之一的陈建明逃往台湾，看待前《苹果日报》执行总编辑林文宗被捕，就很清楚了。他们呢，就是。香港国安法要追击的极少数，那么这样呢，也说明啊，这个香港的警方呢，在进行严格的国安执法。那些分裂国家、颠覆国家政权、从事恐怖活动、勾结外国干预势力的人，不管怎么躲、怎么藏，一个也不会放过。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。英国国防大臣在日本宣布，年底起将在亚洲永久部署两艘军舰。同时，英国航空母舰战斗群已九月停靠日本。此次英国航母远航近乎裸奔，护航舰艇更是一路磕磕绊绊。英国为何要进行卖惨式航母首秀？实力今非昔比，小马拉大车的英国是想重温日不落帝国旧梦，还是进一步与美国印太战略捆绑？曹卫东、吴健深入分析。欢迎回来。本栏目由东鹏灵堂冠名播出。累了、困了，喝东鹏灵堂。英国与日本在周二发布的联合声明中表示，伊丽莎白女王号航母打击群在九月抵达日本后，英国将在该地区永久部署两艘军舰
。外交部发言人赵立坚对此回应：“我们尊重各国航行自由权利，但坚决反对任何国家对中国炫耀武力，破坏地区的和平与稳定。”此前，英国航母打击群已被发现超百人感染新冠病毒，还有一名水兵死亡，原因尚未查明。尽管英国海军宣称目前尚不准备改变访问印太地区的计划，但外界普遍担忧，如果该航母编队的疫情得不到控制，它将迎来一场灾难之旅。这支拼凑起来的舰队是将继续所谓全球航行，还是会打道回府？英国在亚洲部署军舰又有何企图？来看看详细分析。英国国防大臣本·华莱士在东京与日本防卫大臣岸信夫联合发表的声明中说，在英国航母打击群首次部署后，英国将从今年晚些时候开始在该地区永久部署两艘舰艇。华莱士还表示，英国最终还将在亚洲地区部署一个滨海反应小组，这是一支接受过培训的海军陆战队部队，负责撤离和反恐等任务。当被问及英国皇家海军的舰艇将会部署到该地区的哪个港口？时，岸信夫表示，英国航母及其护卫舰船在抵达日本后，将分散停靠在日本自卫队和美国海军的基地里。路透社报道称，英国伊丽莎白女王号航母将停靠在横须贺基地，这里也是驻日美军司令部的所在地。此前部署有美国海军的里根号航母。日本共同社报道，英国航母打击群还计划在日本近海与日本自卫队、美军开展联合训练。呃，我认为这个英日联手呢，这是很难做到的。首先呢，就是美国是日本的啊，它和日本形成了一种军事盟国的这种关系。同时呢，是以美军驻扎在日本的这个军事基地来保卫啊，就是日本的安全。那么，即使呢短期的为美国啊，就是站站台或者是帮帮忙的话，也是一个临时的。如果让他长期在这个日本啊驻扎一个。只是象征性的意义，还有一个呢，就是。他不可能和日本进行这种长期的密切的军事合作。据悉，英国皇家海军伊丽莎白女王号航母于五月二十二号出海，开始为期七个月的全球航行。按照英国国防部制定的计划，这次部署行动将穿越地中海、印度洋，前往太平洋，总里程四点八万公里。部署中的重点任务有多项，其中之一就是进入南海海域，执行所谓航行自由行动。整个打击群共有三千七百人。最最新消息显示，英国伊丽莎白女王号航母目前已经进入印太地区。不过，值得注意的是，伊丽莎白女王号航母打击群正爆发新冠疫情，其中伊丽莎白女王号航母大约有一百例新冠阳性病例，随行中的几艘战舰也受到了影响。英国《太阳报》称，打击群中至少有一半的军舰上出现新冠阳性病例。由于此次疫情的出现，航母打击群所有舰只将不得不在海上至少再停留三周。如果传染情况继续，航母打击群的下一次停靠可能也会被推迟。如果继续往前走呢？这些病人啊，也就是官兵怎么办？怎么治病？因为这个舰上条件。呃，应该说是封闭的，那可能会染的人越来越多。那么，如果要是这个回去吧，现在好像也很难办啊。就是刚刚开了个头，呃，还没往后走。所以现在我觉得英国这个航母编队呢是进退两难。呃，到九月份的时候，能不能够按期抵达日本啊？这个是要画巨大的问号的。而且在编队啊进行访问的时候，会有一个重要的情况，就是。这个双方的舰艇上的官兵要互相的参观对方的军舰。那么，美军和日本海上自卫队，他是要上舰参观的。那这个人员交叉就可能会造成疾病和这种就是疫情的扩散。从此次航母打击群的配置来看，英国也是举全国之力拼凑出来的。伊丽莎白女王号航母今年首次进行远洋部署。由于英国航母目前的舰载机数量不够，英国只能和美国海军陆战队的。F-35B 联合组成航母舰载机编队，并邀请美国、荷兰军舰加入，拼凑成一个航母打击群。目前，航母的护卫舰包括英国海军的二十三型护卫舰“李士满号”、“肯特号”、四十五型驱逐舰“卫士号”和“钻石号”，综合补给舰“维多利亚堡号”和“春潮号”、机敏级攻击核潜艇“机警号”以及美国海军的“苏利文兄弟号”驱逐舰和荷兰海军“埃弗特”。森号护卫舰
，此次伊丽莎白女王号爆发疫情会否波及美军和其他国家军舰，还是个问号。航行中还有两艘随行驱逐舰意外掉队，分别为“钻石号”和“卫士号”。这两艘驱逐舰没有跟随航母打击群一起进入印度洋，“钻石号”返回位于地中海的港口，“卫士号”则返回了直布罗陀。但英国海军并没有公开这两艘驱逐舰脱离航母打击群的具体原因，只是说是由于技术问题。据英媒早前报道，英国“钻石号”驱逐舰因为动力系统的严重缺陷，已经在七月初脱离打击群检修。美国“苏利文号”导弹驱逐舰最近接管了英国皇家海军“伊丽莎白女王号”航母打击群防空指挥权。据分析，在英国最先进的四十五型防空驱逐舰出现技术故障后，其航母打击群防空压力更大。如果英国早前没有从美国和荷兰借来两艘主力战舰，那航母打击群的此次全球部署行。行动恐怕将更尴尬。首先装备不行，再有一个呢，就是这个人员有一百多人，这个染病之后呢，呃，英国这次它的航母编队都很难达到预期的目的。就是英国现在它不可能就是呃达到像过去这样一个海上霸主的地位了，因为这个所谓的战略它是由企图和这种能力组成的，而即使它有这种企图，它的能力已经不足以支撑，所以它根本就不可能实行这样的战略。相关话题来连线特约评论员吴健，吴先生您好。英国航母这次远航近乎裸奔，护航舰艇一路磕磕绊绊，航母上搭载的舰载机还是美军的。您是如何来看待英国如此卖惨式航母首秀的？某种程度上，英国把航母当成了插手亚太、盘活外交的钥匙。众所周知，当初英国造两条排水量六万吨的航母，几乎掏空了国库。一大证据是。伦敦在零七年造航母时，严令它的总费用不得超过六十二亿英镑，可这一红线很快就击穿了。到前年，两条航母都服役的时候，他们已是七十六亿英镑的身价了，而英军呢，却为此集体节衣缩食。你瞧，他的陆军压到八万人，空军不敢买飞机，海军更把唯一的两栖舰“海洋号”卖给了巴西，而如今呢？英国航母最大的问题就是养不起，别说护航舰艇凑不齐，连舰载机都买不全。英国人的变通之道呢，只能是玩共享经济。我看过《简氏海军评论》的文章，提到这次航母东来，英国把盟军友军的互操作概念发挥到了极致。迄今呢，英国手里的配套 F 三五 B 舰载机才十八架，于是。就让美国一个中队的 F 三五 B 上舰，而且伊丽莎白女王航母途经的时候还安排过意大利的 F 三五 B 联训。过了红海后呢，他又和印度、美国、日本等等国家的海军搞交会演习，大方的让外军体验英国航母的威力。但其中的奥妙是什么呢？既然外军来共享，就得掏养船的钱。实际上，英国新航母自从服役后。就频出漏水、断电等等事故，严重影响出动。而未来呢，这些维修开销都将通过引入外军资金来弥补。虽然英国航母首秀非常尴尬，但是英国国防大臣华莱士仍声称将以日本为重心，在亚洲永久部署两条军舰。您对此如何看？我个人看法，与其说是英国要重返亚太、重温日不落帝国的旧梦，不如说是。脱欧后的英国进一步与美国印太战略捆绑，以实际行动帮助资源不够的美国搅局西太。我跟大家分享一个细节：以九六年台海危机为例，美军界就反复出现在西太部署两条航母牵制中国的声音。但多年来，无论日本国内强烈的反核声浪，还是美国自身的财力不足，都限制了这样的努力。就西太而言。美国的盟国体系里面，能长期部署重型甚至超级航母的军港，非日本横须贺莫属。哪怕它的关岛阿普拉港、新加坡的樟宜港都做不了。为什么呢？因为美军不仅独霸横须贺超大港池和水深的十二号码头，还有长四百一十四米、宽五米的停靠栈桥。这还不算，横须贺的六号船坞也归美军自由使用。可以说。从夏威夷往西，直到印度洋，都没有第二处能与横须贺相比。可是呢，我
，受日本国内反核抵制，美国长期不便在此部署第二条核动力航母，而采用常规动力且大部分五倍都能通用的英国航母到来，无疑大大提高了美军的作战灵活性。更重要是，目前。除开现在常规起降舰载机的尼米兹级航母，美国目前在日本还有多条搭载 F 3 5 B 垂直起降机的两栖攻击舰，这还不算正进行搭载 F 3 5 B 改造的两条日本准航母。如果再加上相同配属的英国航母入列，无疑将大大提升美军及其盟军的海空突击力量，给中国制造麻烦。我记得，美国兰德。早在二十年前做过一个测算，那就是，如果在西太因岛屿问题发生针对军事大国的海空较量，如果美日只投入一个舰载机联队和一个陆基战斗机联队，也就是一个美国航母打击群加上驻日美军的陆基航空兵，取得有利态势的可能性是百分之五十五。如果再追加一个舰载机联队，则有望增到百分之八十。很显然。英国航母这番骚操作，如果成真，成为日本横须贺的常驻户，无疑令这种用兵模式得以兑现。可我要说的是，同样过去二十年，身在亚太且拥有完全自主能力的中国，还是不是那个用几条航母就能威慑牵制得了的国家呢？我想，无论英国人、日本人还是美国人，他们心里都很清楚。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。东京奥运会中华台北代表团这两天接连爆出随团官员贪图享乐的丑闻。周一，东京奥运会中华台北代表团共一百三十四人搭乘华航包机从台北出发，其中运动员被安排在经济舱，部分官员则坐在商务舱。这一安排引发轩然大波。此后又爆出运动员入住的酒店不如随队官员，更是使得风波进一步扩大。目前，台湾体育部门负责人已提出辞呈，台行政部门负责人苏贞昌以及台湾地区领导人蔡英文也纷纷道歉，但是仍然不能遏制台湾民众的质疑和愤怒。周一下午一点左右，东京奥运会中华台北代表团搭乘华航 CI 二二零包机从台北出发，羽毛球运动员戴资颖随后在社交媒体上发布了一张坐在经济舱靠窗座位的自拍，委屈感叹：“好怀念长荣航空，可以搭商务舱。”运动员坐经济舱的消息一出，随即在岛内引发争议。因为2016年，蔡英文曾在中华台北代表团出征里约奥运会前宣称，从这次奥运开始，未来参加国际重要赛事的选手跟教练都以坐商务舱为原则，目的是让运动员不因舟车劳顿影响战斗力。这一承诺当时获得了运动员的掌声。如今，运动员却在社交平台抱怨没坐商务舱，而有的官员则被发现乘坐商务舱。这一安排引发台湾各界不满，台网民质疑蔡英文跳票。周一晚，台湾地区教育部门负责人潘文忠和体育部门负责人张绍熙紧急召开发布会，向代表团运动员鞠躬致歉。张绍熙解释称，为确保运动员安全，出发前听取了防疫协调官的建议，采取包机和分散座位形式，确保代表团不跟其他旅客接触。选手的旁边，如果呃坐的呃其他的人，如果一旦染疫的时候，会整个就是会受影响。我们就把选手的前面。后面、左边、右边全部都没有人。张少熙表示，虽然防疫优先，但安排确实不妥，思虑不周，需要检讨，并承诺接下来两批前往东京的运动员以及所有运动员回程的时候，均会乘坐商务舱。据悉，张少熙已经递交了书面辞呈，具体要到奥运之后接受处理。周一晚，台行政部门负责人苏贞昌也在脸书致歉称，奥运的主角是选手，不是陪同的官员，将追究该追究的责任。周二上午，苏贞昌接受采访时再次公开道歉。这一次因为，呃，赛事延期及疫情的要求，要比较大的空间，所以还包了整架包机。却因为没有事先给选手做最好的安排跟妥为说明，尤其最不该的是官员来挤进
三五章。这很不对，那我们一定会查究相关责任。周二晚，苏贞昌再次在社交媒体道歉，不过对于苏贞昌的道歉，有网友则留言讽刺：三度道歉是在演哪部戏？故意表演给大家看，博取同情，还是在酸选手？也有人批评苏贞昌不务正事，只会廉价道歉了事。值得注意的是，台湾地区领导人蔡英文周一晚上在社交媒体发文替选手加油。原本发布的照片上，经济舱三个字瞩目，疑似应避免更多争议，原帖被删除。蔡英文随后重新发文，配了新图。蔡英文道歉称，自己本以为能帮运动员好好打气，没想到为了落实防疫，座位分配却没有妥善安排。选手们不但无法和过去一样搭乘商务舱，事先也没有得到完整的资讯。不美这样的原因非常简单的，就因为台湾人民并不相信他们的道歉。台湾人民认为这是一个很重大的施政的错误啊！就你苏贞昌。难道忘记了你曾经做过的承诺吗？那你潘文忠也忘记自己做过的承诺吗？这不是单纯的三言两语的道歉就可以解决掉的哦。虽然民进党试图把所有的责任都推给体育署署长，让体育署署长来背黑锅，但是违背承诺的不是体育署署长啊。也许体育署署长从头到尾都没被交代过，说这个蔡英文跟苏贞昌都做过这样的承诺的。那么最后现在叫体育署署长来背这个责任，来扛这个锅哦。当然，我相信台湾人民恐。他不会买这张单。然而，一波未平，一波又起。据报道，戴资颖周一晚又在社交媒体发布入住房间的照片，可以看出房间内有简单的两张单人床、一组床头柜等基本家具以及厕所，陈设相当简朴。照片曝光后，再度引发热议。而根据酒店官网显示，戴资颖住的房型面积只有十三点一平米。对日本旅游很有研究的前台大医师林世璧看了也表示不妥。十五平米是一个。门槛，十五平米以下的话，吼，你搞不好那个行李拖进来，要摆在地上把它摊开都有困难。根据网络客房数据显示，官员入住的酒店在谷歌评论有四点六颗星，房价最便宜一晚约四千六百元新台币，约合人民币一千元。而羽球代表队入住的酒店评论仅有三点三颗星，以戴资颖发出的房型，每晚房价不到三千元新台币，也就是不到七百元人民币。有岛内网民质疑：是选手去比赛，还是官员去比赛？台湾到底是有多穷？编的预算可没有少。有意思的是，戴资颖入住的酒店疑似被大批民进党网军狂刷五星评价，在不到一天时间内，让该旅馆在 Google 上的评分从三点三颗星一度飙升到四点五颗星。悲剧的是，此举触发了 Google 平台保护机制，目前很多评论已被移除，该旅馆评价又降回三点三颗星。这波操作再度引发岛内网友讨论，不少人批评民进党网军丢人丢到国际上。融通中外文明互鉴，香港发展中外文化艺术交流中心高峰论坛周三下午在香港会议展览中心举行，各界嘉宾齐聚一堂，共同探讨香港文化艺术未来发展的新方向。香港特区行政长官林郑月娥、国家文化和旅游部副部长张旭、香港中联办副主任卢新宁等出席高峰论坛，并发表主旨演讲。国家“十四五”规划纲要首次将香港的文化地位写入规划，并提到支持香港发展中外文化艺术交流中心。林郑月娥在致辞时表示。要进一步发展香港成为中外文化艺术交流中心，香港特区政府会推动四方面策略性工作，包括建立世界级的文化设施和多元文化空间，致力与海外著名文化机构建立紧密关系，持续推动香港与内地的文化交流，以及善用科技和培养人才。要打造香港成为中外文化艺术交流中心，我们有必要先建立港人。特别是青年人的国民身份认同和对中华优秀传统文化的向往，因此，有效的教育引导、舆论宣传和社会文化宣导至为重要。这不单是艺术机构和艺术工作者的使命，也应该是教育界、传媒和社会团体的共同责任。林郑月娥表示，特区政府和文化界可以利用香港方便通达的平台，以及与内地的频繁联系，吸引更多不同类型文化艺术交流活动在香港举行，向世界展现中华文化。
。国家文化和旅游部副部长张旭表示，中央高度重视香港发展中外文化艺术交流中心，积极研究支持香港文化艺术发展政策。他这次到访香港，也为香港的文化界和艺术工作者带来了好消息。经过认真研究，自二零二一年起，国家艺术基金。对港澳全面开放，港澳地区的艺术机构和艺术工作者可以直接申报资助项目。同时，文化和旅游部也在积极推动内地优秀艺术考级机构与香港机构合作，开展艺术培训和考级。会同中国文化艺术界联合会认真研究。向港澳文艺工作者开展职称评审的相关政策，将港澳纳入国家艺术系列职称评审体系。这是中央政府对香港艺术发展迫切需求的积极回应。张旭表示，香港作为中外文化艺术交流中心，承担着增强国家文化软实力、提升中华文化影响力的重要任务。香港中联办副主任卢新明在致辞时表示，香港长期以来就是中外文化艺术交流中的一条运河。国家“十四五”规划纲要提出，支持香港发展中外文化艺术交流中心，这是对香港过往成就的充分肯定，也是对未来发展的更高期待，更是不容错失的重大机遇。香港要做。好文化交流，提升文化魅力，对标国际拥有与国际文化艺术对话的实力，首先就要寻找自己的文化主场，筑牢自己的文化根基。有着五千年历史的中华优秀文化，是我们取之不竭的宝库。许多外国人都从中寻找素材，寻找灵感。如果我们自己却疏离家国情怀，丢弃文化根脉，不懂得从本国历史文化中萃取精华、汲取能量，甚至陷于本土迷思，阻断历史长河，又怎么可能创造出独具魅力的文化形态？又怎么能谈得上拥有有拥有与世界对话的实力？出席活动的香港演艺界人士表示，非常支持将香港打造为中外文化艺术交流中心。我哋都希望有国家嘅艺术基金嚟。誒資助同埋支持我哋香港嘅文化藝術啦，咁佢而家佢今次誒琴日咁啦，都有啲領導咧同我哋講解點樣可以去申請同埋攞呢啲藝術基金。我諗呢啲錢咧對於我哋嗰種運作咧就會有好大幫助啦。一來就幫助我哋創作啦，然後就幫助我哋好多香港嘅藝術家咧可以進入去內地演出啦。咁我諗對於整個文化藝術咧，都會將來都會提升嘅，同埋變咗提供咗好多機遇俾佢哋。誒國家嘅藝術基金咧，就我哋可以全面開放俾我哋用啦。咁而就我哋香港咧，好好利用我哋誒我哋呢個完善嘅法律同埋我哋誒擁有嘅國際文化平台咧，金融地地位咧，係好好咁樣將外國嘅投資者帶入嚟。誒亦都將我哋咧香港嘅誒作品啦，同埋一啲藝術嘅係作作品咧，係好好咧走入灣區，同埋咧係入中國，將中西文化交流咧係好好做好。